帝皇书》是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第七十九章，众臣起身，观着嘉宁帝的脸色甚是和气。按照今日陛下的心情，看来不错。昨儿个夜里，京城下了场大雪，朕起早观了半晌，风景不谈。琢磨着这是个好兆头啊！嘉宁帝向来喜怒不形于色，想这样和朝臣在大殿上唠嗑，也算是个稀罕事。陛下责备万民，得天眷顾，我大晋来年必定风调雨顺，国泰民安。说这话的是礼部侍郎，四十开外的年纪，很是富态。陛下，太后大寿将至，不如借着冬雪之急，为太后在玉德殿大办一场。也好让臣等借点皇家贵气。紧接着的是大学士张文涛，也算说了个应景的点子。天子之言想来一呼百应，这才一会儿，各种宴席名目就给想了出来。反正是句句说进天子心里头。任安乐望着平日国难民危时屁都放不出来的大臣们，此时生龙活虎的模样，感慨了一句：想在金銮殿里生存，倒也是个技术活。众卿之意皆为上佳，可交由礼部理个章程出来。今日早朝。朕还有其他事要议。嘉宁帝话音落鼎，赵福上前一步，尖锐的宣召声响彻朝堂里外。宣清南城副将钟海上殿觐见。宣清南城副将钟海上殿觐见。宣将入朝的谕令一声声传往大殿外的石阶下，众臣满脸肃穆。不一会儿，庄重有力的脚步伴着盔甲铿锵之声在大殿内响起，最后停在了御座下方。陈钟海见过陛下，吾皇万岁万岁万万岁！钟海身躯魁梧。戍守边疆的将士又大多悍气十足，他这么一喊，顶得上半个大殿的朝臣，连垫儿也给抖了三抖。众臣抬眼一望，暗暗咂舌，不愧是领着十几个兵就敢上京告御状的人物，怕是大晋的领将中少有如此悍勇之辈。爱卿平身，嘉宁帝看着如此模样的钟海，也很是满意。朝中得力的武将不多，此人深受皇恩，若是栽培栽培，日后定的大用。他摸着胡子，神色越发和蔼。忠义侯为祸西北多年，德清不惧权贵，舍身揭露，才为我大晋除了祸患。否则，朕西北子民必无见天之日，清大功于朝。赵福替朕宣旨。嘉宁帝此话一出，众人心底明了，看样子陛下怕是要扶植中海替代忠义侯来接掌青南山的兵权了。一时间，众人望着大殿上昂首而立的黑汉子，眼底多了几分热切。这可是手握重兵的新贵啊！奉天承运，皇帝诏曰。清南城副将钟海，中军护国，一身傲骨，朕甚喜之。今擢升其为二品龙威将军，执清南城帅印，令赐黄金千两，以示朕全权爱才之心。钦此。赵福声音落鼎，瞥见朝下众臣脸上倾羡之色，比比，带了抹笑意出来，一松一弛，一将一扶，制衡有道，陛下的权位才会稳若泰山。陈钟海领旨，谢主隆恩。钟海上前一步，再次跪倒。赵福走下御阶，将圣旨放在钟海手中。噙着笑回到嘉宁帝身旁，忠义侯的案子到此时总算是有了定论。如此之后，怕再也没人会重提此事。瑞雪精致，朕今儿就着这个好兆头，也让我大晋双喜临门。赵福刚走到御椅旁，嘉宁帝的声音就已响起，众臣精神气一足，立马摆正了脸色，恭听圣谕，盼了一早上，重头戏总算来了。不知何时起，太子已然垂了头。神情漠然，那模样实在不似个欢天喜地的新郎官儿。任安乐看了他一眼，立得笔直，双手负于身后。众卿想必也知，早年太祖为太子定下一桩婚事，朕欲攻守太祖之欲。陛下，嘉宁帝话至一半，被一道浑厚的声音声声截断。众臣打了个机灵，不可思议地望着说话的人，这才看到刚才接了圣旨的钟海，竟然一直跪在殿下。手举圣旨，刚才嘉宁帝急着宣布太子的婚事，倒一下子把他给忘了。就算如此，打断帝王言也是大罪。这粗莽无知的大汉，是不是也特没体统了些？嘉宁帝面色不愉，顾着这是自己刚封的大将，忍了下来，沉声道：“钟卿平身，退至一旁吧。”哪知钟海高举圣旨，头垂向地面，一动也不动。嘉宁帝失了耐心，钟海既领了圣旨，便退下。陛下，沉默半晌，钟海缓缓抬头。手中圣旨仍高举于顶，他磨着膝盖向前一步，头重重磕在青花石板上。臣身负重罪，于国不忠，于民不义，虽领旨，却不敢受陛下隆恩。此话一出，众臣面面相觑，哪有这么蠢的人？身在朝堂，谁没有个半点过错？至于在金銮殿上当着天子和百官坦诚吗？钟卿，人孰无过？朕也是武人，知道武人义气之争时，难免刀剑相向。朕恕卿无罪。今日我皇室大喜，清退下吧。嘉宁帝淡淡开口。
，沉重罪，不敢的陛下圣恩。钟海仍未抬头，只是伏于地上，殿上气氛有些僵硬。嘉宁帝何曾遇到过如此顽固的臣子？脸色沉下，拂袖道：“卿有何罪？到来与朕的文武大臣听一听，看值不值得。卿不受皇恩。”大殿上静默无声，众臣望着地上跪着的人，倒也生出了好奇之意。半晌后。钟海缓缓抬头，将手中高举的圣旨轻轻放在地面上，然后起身，整了整盔甲，后退两步，笔直的跪在大殿正中央。他以一种格外肃穆的姿态望着玉座上的帝王，带着视死如归的忏悔：“陛下，臣曾诛杀我大境一脉同根的袍泽手足，八万将士埋骨青南山下，此大罪天不能恕，地不可饶。”时间回到一个时辰前，那时天还未亮，大雪蔽日。压得整个天空一片阴沉。三个月前，钟海入京，盘缠用了个干净。城南一间客栈的掌柜收留了他们，给他们挪了个小院出来。如今，钟义侯的罪判下来了，秋后问斩，总归是个死，不过是早几日、迟几日罢了。等觐见完陛下，他就领着兄弟们回青南山，守着那座城。这怕是他在京城的最后一日了。钟海心里头雀跃，起了个大早，扑腾一下从床上立起，随便抹了抹脸。准备去院子里练画剑，他提着剑推开门，一眼便望见了院子里立着的女子。她身上披着件墨黑的大裘，还未开口，那人便转过了身。他一怔，这姑娘的模样倒是比他这辈子见过的女子都要出挑，一身气势更是不输男儿。钟海心底犯疑，不动声色握紧了手中的剑。你应该见过我。那人开了口，声音微移，隐约有些耳熟。在大理寺的天牢内，这话一出，钟海握着剑的手抖了抖，眼带愕然。急忙走下石阶，任将军。任安乐点头。我平日里戴了面具。钟海虽有疑惑，却不是个喜问是非的人，更何况任安乐对他还有大恩。他问将军：“此时前来，可是有事吩咐？”任安乐不回，反问：“钟副将，可是我让你做任何事，你都会做？”钟海抱拳，言之凿凿。将军但有所令。钟海万死不辞，恐怕我这趟来要的确实是你的命。任安乐淡淡开口，见钟海怔住，笑了笑。我有些事要问钟副将，希望钟副将能据实以告。将军请言，钟副将可是十年前入的军营？是，可是去了青南城。是，末将投军后就在青南城守城门，过了三年才攒下军功晋升，比不得将军年少成名。钟海有些赧然，不知道任安乐为何会问这些问题。任安乐停了片息，才继续开口：“你十年前是否截杀过一支军队？”这话一出。钟海神情陡变，可是，在青南山，他们可是毫无还击之力。钟海一步步后退，脸色惨白，语不成声。你，你怎会知道你究竟是谁？果然如此啊！他们真的是死在……让安乐叹息，声音微凝，缓缓走近，面容淡漠肃冷。我是谁？我是安乐寨的土匪头子任安乐。不过，我曾经用过一个名字，想必钟副将听过。十年前，我唤弟子元。当的一声，钟海手中的剑落在地上。不可置信地望着任安乐，全身颤抖。半晌后，他隐隐有些明了，重新拾起剑，递到任安乐面前，垂头，视死如归。钟海当年犯下大错，如今只有一条贱命可以还给小姐。递出的剑没有人拿起，钟海瞥见墨黑的大球拂过地上的薄雪，那身影一转，朝门口走去。他抬手，任安乐已经走到了小院门口，急忙喊：“弟小姐。”任安乐回头，静静望着他，缓缓开口。我有一件事让你去做，你可愿意？钟海没有半分迟疑，点头。小姐，请说。即便是要我的命，我不要你的命。任安阅历在雪地里，素白的世界只剩他的声音。我只要真相，我只要帝家的公道，我只要那八万将士死得其所。一个时辰后的金銮殿，因为钟海一句石破天惊的话，世界安静了。大晋历朝足有二十载，金銮殿是决一天下事的地方。这座宫殿看遍浮华，在大的风浪都经历过，但如今哪怕是挺着腰板跃进世事的两朝元老未见，也未曾想过有生之年能听到这么一句话，看到这般场面，竟是骇俗这词儿用在这都浅薄了。恐满朝文武搜肠刮肚，一想不出什么妥帖的词来表达心中的震撼。这可是韩氏皇朝，八万帝家军埋骨青南山，这桩就是不只是皇家的忌讳，更是逆鳞。谁提了，谁就是和天子过不去。听听刚才这混账莽。汉说什么了？他劫杀了八万帝家军，劫杀八万帝家军。仔细咀嚼这句话后，回过神来的朝臣疯魔了。紧接着便是更大的震惊和荒谬。谁不知道当年八万帝家军秘密奔赴西北，意图叛乱，却和勾结的北秦生了嫌隙，结果在青南山被北秦铁骑坑杀得干干净净。八万将士无一人还生。
。也正因为如此，偌大的帝家才会一息倾颓，竟难再无可用之兵。户户门前满挂白帆，那时的帝北城就是一座死城。埃城、青南山位于大晋青南城和北秦洪丰城的正中，隔两城皆有不短的距离。中海是青南城守将，他怎么会截杀帝家军？简直滑天下之大稽，荒世事之大谬。可诡异的是，望着大殿中央昂首跪着的中海，却没有一个人敢走出来斥责他满口胡话。那双眼中的誓死决绝、悔恨愧疚，直白的让人战栗。